Hello friends, in this video, we will see the model neck of the neck. In this neck, we will see the paper canos. This is the color of the paper canos. This paper canos. This is the paper canos. First, we will see the paper canos. மடிப்பு பக்கு நம்ம இப்பு குறிக்கே குடாது, மடிப்பு பக்கத்துக்கு எதிர் பக்கொந்தான் நம்ம குறிக்கேனோம். இதில் கரைட்ட நம்ம ஒரு இஞ்ச குறிக்கேனோம். அடுத்து வந்து நமக்கு மிச்சை இருக்கது 6 இஞ்ச, அதில பாதி 3 இஞ்ச குறிக்கேனோம். இதை மாறி பேபர் கேணோச்து கீல் பக்கம் நம்ம குறிக்கேனோம். நம் குறுச்ச இந்த லையனை இப்பு சேத்து கோடு புடனும். அடுத்து வந்து நம்ம கழுத்து வேறும் குறிக்கேனோம். கழுத்து வேறும் உங்களிக்கு எந்த அழவுக்கு வேண்மும் நீங்கள் அந்தலவுக் குறிக்கேலாம். நான் யாள்ளின்சு குறுச்சிருக்கேன். அடுத்து கோடு போட்டும் இந்த யாள்ளின்சு. இதில வந்து கரைட்டா கழுத்தாகல வந்து மூனின்சு. நம்ம நார்மலா கழுத்து வரையது மாரிதாம். கரட்டா இந்த பக்கத்தில் நம்ம ஒன்று இஞ்ச வெச்சி வழச்சி கோடு போட்டும். இந்த நக்குதா உங்களுக்கு வரையனும் இல்ல நீங்க பானக்கு குட போட்டுகலாம். அடுத்து இந்த நக்குக வெளிப்பக்க வந்து நம்ம ஒரு இஞ்சு குறுச்சி லையின் போட்டு வருண்டும். அடுத்து இதுக்கு கீல நம்ம வந்து கரைட்டா ஒரு இஞ்ச குறிக்கேனும். இதை டிசேனு காக இதை வந்து லைட்டா வலைச்சி கோடு போட்டும். கரைட்டா நமக்கு ஒரு இஞ்ச அகலந்தா வேணும். அது நால ஒரு இஞ்ச ஒரு இஞ்ச இந்த தல்லி தல்லி குறுச்சி நம்ம கோடு போட்டும். அல்க்கடுத்து இதுக்கு கீலை ஒரு இஞ்சு குறிக்கேனோ இதுக்கு எதிர்ப்பக்கும் ஒரு இஞ்சு ஒரு இஞ்சு வைச்சு திரும்ப கோடு போட்டும் கரைட்டா மூனு தடவ ஒரு இஞ்சு ஒரு இஞ்சு குறுச்சு நம்ம வலைச்சு கோடு போட்டும். நாலா தடவ ஒன்று இஞ்சு குறிக்கேனோ இது வந்து கரைட்டா டிசைன முடிக்கே போரோ அது நால கரைட்டா ஒன்று இஞ்சு குறுச்சிருக்கோ இதையும் ஒரு இஞ்சு குறுச்சு வலைச்சு கோடு போட்டும்.
ஒரிஞ்ச அகலத்து கரெக்டாக நம்ம வரைஞ்சிருந்தோம் நம்ம வரைஞ்சிருந்த அதே அளவுக்கு வளைச்சி நம்ம வெட்டி எடுக்கணும் இது நெக் டிசைனை நம்ம டபுள் கலரில் செய்யலாம் அப்போ தான் பார்க்க அழகாக இருக்கும் இந்த பேப்பர் கேன்வாஸை இந்த மாடலில் தான் வச்சு நம்ம தைக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம நெக் டிசைன் தைக்க வேண்டிய துணியை வச்சு பேப்பர் கேனவாஸ்க்கு அதுக்கு மேலே வைக்கணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து பேப்பர் கேனவாஸ்க்கு சென்டரில் தைக்கணும் அடுத்து இந்த பேப்பர் கேனோஸை சுற்றியும் கரெக்டாக காலிஞ்சு இருக்கிறது மாதிரி வெட்டி விடணும் அடுத்து வளைவான பக்கத்தில் எல்லாம் பேப்பர் கேனோஸில் படாமல் லைட்டாக வெட்டி விடணும் அப்போ தான் நமக்கு மடித்து வச்சு தைக்கும் போது ஒழுங்காக வரும் அடுத்து சுற்றியும் மடித்து வச்சு தைக்கணும்
இதே மாதிரி தான் அடுத்த பேப்பர் கேனவாஸை தைக்கணும் அடுத்து இந்த ரெண்டு துணியையும் நான் இப்போ சேர்த்து வச்சுருக்கேன் நம்ம இப்படி தான் வச்சு தைக்க போகிறோம் இதுக்கு சென்டரில் நமக்கு டிசைன் மாறாமல் இருக்கிறதுக்காக இது ஸ்ட்ரைட்டாக தைக்க போகிறேன் அடுத்து நெக் தைக்க வேண்டிய துணியை எடுக்கணும் இந்த துணியை ஃபஸ்ட் ரெண்டாக மடித்து நடுப்பக்கத்தை நம்ம குறிக்கணும் அடுத்து நம்ம நெக் டிசைனுக்காக செஞ்சு வச்சுருந்த டிசைனை இதுக்கு மேலே வச்சு இந்த துணிக்கு சென்டரில் வச்சு நெக்கை வரையணும் அப்போ தான் நமக்கு நெக்குக்கு அளவு மாறாமல் இருக்கும் அடுத்து இந்த துணிக்கு அடிப்பக்கமும் இதே மாதிரி இன்னொரு துணி எடுத்துருக்கேன் இது வந்து எதுக்குன்னா கழுத்து தைக்கிறதுக்காக நம்ம இப்போ வரைஞ்சிருந்த இந்த கழுத்தை அப்படியே தைக்கணும் அடுத்து காலிஞ்சு இருக்கிறது மாதிரி சுற்றியும் கட் பண்ணி விடணும் அடுத்து இந்த துணியை முன்பக்கம் திருப்பி பின்பக்கம் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்ட்ரா இருக்கக்கூடிய துணியை கொஞ்சம் கட் பண்ணி விடணும் கரெக்டாக ஒரு இன்ச்சு இல்லாட்டு ரெண்டு இன்ச்சு இருந்தால் போதும் துணி அடுத்து வளைவான பக்கத்தில் தையலில் படாமல் கட் பண்ணி விடணும் அடுத்து இந்த துணியை நம்ம பின்பக்கம் திருப்பி இந்த கழுத்துக்க விளிம்புல சுத்தியும் தைக்கணும் அடுத்து நம்ம செஞ்சு வச்சிருந்த டிசைனை இந்த நெக்கில் வச்சு ஃபஸ்ட்டு உள்பக்கம் உள்ள கழுத்து தைக்கணும்
அடுத்து வந்து இதுக்கு வெளிப்பக்கம் நம்ம தைக்கும் போது கரெக்டாக நம்ம எல்லோ கலரை ஃபஸ்ட்டு ஃபாலோ பண்ணதாக இருந்தால் எல்லோ கலரில் மட்டும் தைக்கணும் ஆரஞ்சு கலரில் தையல் படாமல் தைக்கணும் அடுத்து வந்து இதே மாதிரி நம்ம ஆரஞ்ச் கலரையும் தைக்கணும் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கக்கூடிய நூலெல்லாம் நம்ம கட் பண்ணி விடலாம் இந்த நெக்கை நம்ம ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணி முடித்ததும் இதுக்கு உள்பக்கம் போட்ட தையலெல்லாம் நம்ம பிரித்து எடுத்தோம்னா இது பார்க்குது க்ளீனாக பார்க்க அழகாக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்